بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمضان المبارك فضيلته ورحمته على مهينا الله تعالى نے مجھے اپ کو نصیب فرمایا رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے قران کریم میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا تو اس سے رمضان المبارک کی عظمت کا اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنی کلام مقدس کو اس مہینے کے اندر اتارا ظاہری بات ہے اللہ رب العزت کے ذات عظمت والی شان والی اللہ کا کلام بھی عظمتوں اور شان والا جب وہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں اترا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو بھی عظمتیں عطا کی اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو بھی برکتیں عطا کی یہ مہینہ اس کلام کی برکت سے تمام مہینوں کا سردار ہے اس مہینے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر سخاوت کے اندر نوافل کے اندر فرائض کے اندر عام معاملات سے بڑھ کر اپ نے حصہ لیا تو یہ مہینہ عظمتوں والا ہے فضیلتوں والا ہے کہ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شوق دلاتے تھے نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا تو میں اپ کے سامنے مختصر رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وسلسلت الشیاطین اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے ابواب الرحمہ کہ جنت کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک اور روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلت من شهر رمضان جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت اب باب النار سر کا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلم یغلق من باب اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا اور اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر اے بھلائی کے طالب اے نیکی کے چاہنے والے اگے پڑھ نیکی کا قص کر و یا باغی الشر اکثر اور اے بدی کے طالب برائی سے باز آ جا اور اپنے بارے میں غور و فکر کر وللہ اتقا من النار و ذالک كل ليلا اور اللہ تعالی جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات ہوتا ہے تو ان احادیث سے رمضان المبارک کی عظمت اپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو رمضان المبارک عظمتوں والا ہے اور رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا یہ فضیلت رمضان کے حوالے سے اصل اور مدار کی حیثیت رکھتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا یا ایھا الناس قد اولکم شهر عظیم اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے شهر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے شهر فیہ لیلت خیر من الف شهر اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے افضل ہے جعل الله صیامه فریضۃ اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا و قیام لیلہ تطوعا اور رات کے قیام کو اللہ تعالی نے تطوع قرار دیا باعث اجر و ثواب قرار دیا یعنی اس کے اندر جب تراوی کا اہتمام کرتے ہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں من تقرب فی بخصلت من الخیر جو اس ماہ میں کوئی نفل کام کرے اللہ تعالی اس کو 
غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں اور من ادا فریضتن فی ہی کان کمن ادا سبین فریضن فی ما سواہ اور جو اس رمضان المبارک کے اندر کسی فرض کو ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں من فطر فی ہی سائی من آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کرا دے اللہ تعالیٰ اس کو تین انعام عطا کرتے ہیں ایک تو کان لہو مغفرت اللہ ضنوبی وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے و عید کو رقبت من النار اور جہنم سے چھٹکارے کا باعث بن جاتا ہے تیسرا انعام اس کو یہ عطا ہوتا ہے و کان لہو مثل اجر من غیر یون تقث من اجر شیون اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو یہ اللہ تعالیٰ تین انعام عطا کرتے ہیں ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے دوسرا جہنم سے چھٹکارا تیسرا روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے صحابہ نے جب یہ سنا صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو اللہ حاد ثواب اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کریں گے من فطر صاحمن اللہ مسکت لبن او شربت مائن جو کسی روزے دار کو دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے اللہ یہ اجر و ثواب اس کو بھی عطا کریں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبا صاحمن اور جو کسی روزے دار کو سیر ہو کر کھلا دے سکاہ اللہ من حوزی شربت اللہ یز محتا یا دخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوسر سے ہم پلائیں گے کہ پھر اس کو جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی تو یہ اس شخص کے لیے اجر و ثواب ہے جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اور جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر عمل کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسوم علی کے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا میں اس کا بدلہ دوں گا اس نے اپنی خواہشات کو کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسرا رب سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی حاصل ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو رکھنے والا ہے اس کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے تو روزہ کتنی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ افطار کراتے وقت آدمی جب دعا کرتا ہے افطار کرتے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور روزے کے لیے جب بندہ سحری کرتا ہے تو سحری کھانے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں خود سحری کے اندر برکت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے والے روزہ رکھنے والے کے لیے ترغیبیں بیان فرمائی ہیں آگے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر صبر یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے وہ صبر ثواب الجنا اور صبر کا بدلہ جنت ہے یعنی رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا رمضان کے اندر مشقت برداشت کرنا پیاس کی کھانے کی دیگر چیزوں کی گرم نرم سہنے کی جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے ان تکالیف پر بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ہے اس احسان و سلوک کا مہینہ ہے اس کے اندر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دو سحری کرا دو کسی مسکین کا پیٹ بھر دو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو تو یہ غم خارگی کا مہینہ ہے احساس اور درد کا مہینہ ہے اگر اس ماہ کے اندر ہمیں یہ احساس ہو گیا دوسرے کی فکر دوسرے کے درد کا احساس تو سمجھو ہم نے شہر المواسات کا جو مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید ارشاد فرمایا شہر المومن یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کر بھی رہی ہیں رمضان المبارک کے اندر کہ کس طرح ہمارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہوا شہر اول رحمت یہ مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہے آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہم عمر کی طرف ترغیب دی کہ ومن خففا ان مملوکی فی غفر اللہ له و آتکہ من النار کہ جو اپنے ماتاد ملادم نوکروں کے غلاموں کے کام میں تخفیف کر دے اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو چھٹکار عطا کر دیتے ہیں تو سامین محترم رمضان المبارک آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو 
ارشاد فرمایا بڑی خصوصیت کا اہمیت کا حامل ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی طرف ترغیب دی ہے روزہ رکھنے کی طرف افطار کرانے کی طرف ترغیب دی ہے لوگوں کے ہمدردی کی ترغیب دی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل عبادات فرائد عبادات کرنے کی ترغیب دی ہے زہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان المبارک کی جس میں فضیلتیں اور برکتیں بیان ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کی احمد کتنی خصوصیت اور اہمیت رکھتی تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ کو خود بہ ارشاد فرمایا اور اس طرف توجہ دلائی کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک دن ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے اس کے اندر اپنے رب کو راضی کرو اپنے رب کو عبادت کر کے اس کے اندر اپنے رب کی خوشنودی اور جنت کو حاصل کرو ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر چار کام کی کسرت کرو دو کام وہ ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے اور دو کام وہ ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے پہلے دو کام جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے لا الہ الا اللہ کی کسرت اور استغفار کی کسرت اس سے اللہ تم سے راضی ہوں گے اور دوسرے وہ کام جن کی ہمیں ضرورت ہے نمبر ایک اللہ سے جنت کا سوال اور جنت بھی جنت الفردوس اللہ سے مانگنی ہے دوسرا جہنم سے پناہ مانگنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا نچوڑ یہی ہے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے آپ سے یہ خطبہ سن کر رمضان کا جو اہتمام کیا ہوگا نوافل کا فرائض کا دیگر عبادات کا وہ کما علی کو بشان ہی صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا ہوگا میں اس کو بیان میں نہیں لاتا جو اصل مقصود ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں ہم اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہم رمضان المبارک کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں اس کی کتنی عظمت کر رہے ہیں کتنی قدر کر رہے ہیں اگر فرائض کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز نیند کی نظر ہو جاتی ہے یا تکبیر تحریمہ سے یا جماعت سے معروم ہو جاتے ہیں اور اثر کی نماز افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے مغرب کی نماز افطاری کھانے کے اندر نظر ہو جاتی ہے اور جماعت سے معروم ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے فرائض کا حال ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہماری فرائض تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوں اس کے اندر سستی کمی کوتاہی نہ ہو نوافل کا جائزہ لیں تو معمول کے مطابق نوافل پڑھنا تو دور کی بات ہے جو روز مرہ کے نوافل ہیں ان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اشراق اور چاشت نیند کی نظر ہو جاتے ہیں اوابین جو ہے وہ کھانے کی نظر ہو جاتی ہے تحجد وہ بھی نیند کی نظر ہو جاتی ہے سیری کھانے کی نظر ہو جاتی ہے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس ہے عظمتوں والا ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے جیسے کہ بتایا ہے جو آدمی اس ماہ کے اندر ایک کوئی نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں جو فرد ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں تو یہ تو مہینہ بڑا عظمتوں والا ہے شان والا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر لوگوں کے نفع رسانی کے لیے عام دنوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی بارش لانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس ماہ مقدس کا استقبال آ گیا ہے صحیح طور پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دن کو روزہ رات کو تراوی میں قرآن کریم سننے کی توفیق نصیب فرمائے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دیگر جو عبادات ہیں ان میں بڑھ چٹ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے